Slava Domnului. A little bit about me. I've, um, like I say, been saved since 1969. Din 1969 sunt mântuit. Um, I sing and play a 12 string guitar. Cânt la o chitară cu 12 corzi. I lecture at our um, Empower Bible Academy. Și țin conferințe la academie. I was a pastor for 25 years. 25 de ani am fost pastor. Gave that up four years ago. Și am lăsat lucrul ăsta acum 4 ani. I didn't give it up. God wanted me to. Nu am renunțat eu Dumnezeu mi-a zis să lasă lucrul ăsta deoparte. And like Brian. Și exact ca și Brian. I have no plans. Nu am niciun plan. I um I had uh, I've gone through different things in my life. Am trecut prin diverse lucruri în viața mea. One of which last year was uh, two major heart operations. Uh, două operații pe cord. Da? Da. The second one, my heart stopped. La două operații inima mea s-a oprit. So I have joy with just having a heartbeat in the morning. Și eu sunt bucuros când simt inima cum bate dimineața, am o bucurie. So I know if my heart's beating. Știu dacă inima îmi bate. I'm going to have an adventure in Jesus. Voi avea o aventură în Isus. Amen. I do a lot of fishing as well. De asemenea, sunt bun la pescuit. Ca orice pescar se laudă. Romans 11:29. Romani 11:29. Says for the gift and the calling of God are without repentance. Spune darul. Okay, Romani. One specific. I've got to keep up. Twenty-nine. Yep. And they want their coffee at eleven. Yeah, sure. Because God doesn't want to give them the gift and the calling. Because God doesn't want to give them the gift and the calling. Because God doesn't want to give them the gift and the calling. Because God doesn't want to give them the gift and the calling. Because God doesn't want to give them the gift and the calling. Because God doesn't want to give them the gift and the calling. Because God doesn't want to give them the gift and the calling. Because God doesn't want to give them the gift and the calling. Because God doesn't want to give them the gift and the calling. Because God doesn't want to give them the gift and the calling. Because God doesn't want to give them the gift and the calling. Because God doesn't want to give them the gift and the calling. Because God doesn't want to give them the gift and the calling. Because God doesn't want to give them the gift and the calling. Because God Philippians 4:17. Filipeni 4 cu 17. Not that I seek the gift. Nu că voi căuta sau caut darurile. But I seek the fruit. Ci caut rodul. That abounds to your account. Care să fie din plin în dreptul vostru. Hallelujah. 1 Peter 4:10 says. 1 Petru 4 cu 10 spune. As each one received a gift. Cum fiecare a primit un dar. Minister it to one another. Să slujiți cu dar ăsta unul altuia. As manifest stewards. Ca slujbași care manifestă lucrul ăsta. Of the grace of God. Harul lui Dumnezeu. The gifts only have great importance. Cu alte cuvinte, darurile au mare importanță. Because of the giver. Din cauza celui care dă. And what he wants you to do with them. Și ce vrea el să faci tu cu acest dar pe care el ți l-a dat. By their fruit, you shall know them. Prin roadele lor, acolo vor fi cunoscuți, acolo îi vom cunoaște. Talk is cheap. Vorba e ieftină. And like Brian was saying. Și cum spunea Brian? God doesn't need you to fulfill His plans. Dumnezeu nu are nevoie de tine să împlinești tu planurile lui. But He's gifted you. Și el ți-a dat daruri. To help bring those plans into being. Ca să ajuți acele planuri să se întâmple. There was a pig. A fost tot un porc. Lamenting about his lack of popularity. Și se plângea de lipsa lui de popularitate. He complained to a cow. Și s-a dus la o vacă și a început să se plângă. People were always saying how lovely the cow was. Oamenii tot zic, uite ce frumoasă e vaca. How gentle it was. Uite cât de blândă e. And he had kind eyes. Și uite ce ochi blânzi are. He admitted the cow gives milk and cream. El a zis, da, da, zice porcul, cu adevărat, vaca dă lapte, vaca, e ok. 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 But he said the pig gives more. Zice, da, porcul dă mult mai mult. Bacon. Șuncă. Ham. Păi. Jambon, bristles, vrăbioară. And some people even pickle their feet. Și unii le plac ciolanele. Unora le plac ciolanele. He demanded the reason for his lack of appreciation. Și el a zis dacă dau atât de mult, te rog spune motivul pentru lipsa de apreciere. The cow thought for a while. Vaca se gândea. Maybe it's because I give while I'm still living. Deci, poate că e din cauza că eu, vaca, dau cât încă trăiesc. Oh. Mm. Mm. You're still alive today. 
Ești încă în viața astăzi. Are you ready to give? Ești gata să dai? And are you ready to receive? Și ești gata să primești? Hallelujah. Hallelujah. Each of us have a calling from God for this life. Fiecare dintre noi are o chemare de la Dumnezeu pentru această viață. I don't like to point out David's faults in the Bible. Mie nu-mi face mare plăcere să arăt cu degetul la greșelile lui David din Biblie. Not because I'm called David. Nu pentru că mă cheamă și pe mine David. But we must remember that he achieved a lot. Și vreau să ne amintim că el a împlinit foarte, foarte multe. I would hate for people to talk about my mistakes when I'm dead. Și eu cred că aș m-ar supăra să vorbească lumea despre greșelile mele după ce eu să mor. But the reason for pointing it out. Dar ce vreau să subliniez? Is that God still continue to use him? Dumnezeu a continuat în ciuda greșelilor să l folosească. I don't believe you can live like a devil. Eu nu cred că poți să trăiești ca un drac. And pray like a saint. Și să te rogi ca un sfânt. But if there is true repentance, dacă e cu adevărat o pocăință adevărată, God will continue to move in our lives. Dumnezeu va continua să miște în viața noastră. Although David committed adultery, chiar dacă David a comis adulter, he never lost his throne for one second. Nu și-a pierdut tronul nici măcar o secundă. David was anointed by Samuel. David a fost uns de profetul Samuel. And the Lord had directed Samuel to anoint him. Dumnezeu i-a spus lui Samuel ungel pe David. God chose David. Dumnezeu l-a ales pe David. And the gifts and the calling are without repentance. Și darurile și chemarea sunt irevocabile. I believe that when you repent things change. Eu cred că atunci când te pocăiești, lucrurile se schimbă. And God has a, a love bigger than we understand. Și Dumnezeu are o dragoste pe care e mai mare decât noi putem înțelege. Though I was saved 48 years ago, sunt mântuit de 48 de ani. I still cannot get to grips with the love of God. Încă nu pot să înțeleg cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. It just overwhelms me. Mă copleșește. Shall we look at 1 Samuel 13? Hai să ne uităm în 1 Samuel 13. From verse 19. Din versetul 19. Now there was no blacksmith to be found throughout the land of Israel. Spune că nu existau fierari prin Israel. For the Philistines said, și pentru că filistenii au zis, lest the Hebrews make swords or spears. Nu cumva vrei să facă săbi sau sulițe. But all the Israelites would go down to the Philistines. Și Israelul mergea jos la filisteni to sharpen each man's plowshare. Să și ascundă plugul. Is mattock. Sau um, se curea. His axe, toporul, his sickle, cetera, and were charged. Și erau taxați. For sharpening was a pim for the plowshares, the mattocks, and everything else. Pentru tot ce ascuțeau la filisteni. So it came about on the day of battle. Și spune că în aceste zile, there was neither sword nor spear. Nu existau săbi și nu existau suliți. Found in the hand of any of the people. În mâinile oricăruia dintre Israelit. Who were with Saul and Jonathan. Care erau cu Ionatan. But they were found with Saul and Jonathan, his son. Dar aveau o sabie. Ionatan avea o sabie. And the garrison of the Philistines. Și garnizona filistină. Went out to the pass at Mishmash. Au mers până la Mishmash. Which is called the hidden place. Care este locul ascuns. Now a blacksmith is a man who stays close to the fire. Acum un fierar este un om care stă aproape de foc. Prepares ministries for effective warfare. Și slujirea lui este în în foarte strânsă legătură cu războiul. The fire is like the calling that we get from him. Focul este o imagine a chemării pe care o avem de la Dumnezeu. The Philistines didn't mind them sharpening their tools. Vezi, filipistrilor nu le sub nu îi spura cu nimic că le ascuțeau uneltele. Their social skills. Asta e un fel de skill-uri sociale. Sau uh, ce făceau ei zi de zi. But they didn't want them to have weapons of war. În schimb, nu-și doreau ca Israelul să aibă arme. But when it came to being ready for war, când e vorba de a fi pregătit de război, they wanted them to be unarmed. vreau să fie dezarmați. The devil does not want you to be armed. Diavolul nu vrea ca tu să fii înarmat. He doesn't want leaders. Nu vrea lideri, the blacksmiths, nu vrea fierari, to be near the fire. care să stea lângă foc. Last year when I was in Finland, 
Acum un an eram în Finlanda. On a fishing trip. La pescuit. I met the head of the Salvation Army. Și m-am întâlnit cu conducătorul armatei salvării. He told me that the government of Finland. Și spune, a spus omul ăsta, guvernul din Finlanda didn't accept them as a religion. Nu i-au acceptat ca și oficial o religie. But as a charity. Ci doar ca o un ONG de caritate, de caritate. I remembered reading Blood and Fire. Eu mi-am inteles că am citit cartea Sânge și Foc. And uh, I forgot his name now. William Booth. William Booth was standing on a station. Stătea într-o stație. Having had a second unsuccessful eye operation. Și era după o a doua operație eșuată la ochi. Totally blind. Total orb. Leading people to Christ. Și el predica și aducea oameni la Hristos. Știi ceva? Diavolului nu-i pasă prea mult de statutul tău social și de uh, legăturile tale sociale. Cu siguranță însă nu vrea să fii su- un succes din punct de vedere spiritual. Exact cum eu fac de obicei, i-am spus omului, uh, l-am provocat și am spus, da, și tu ce o să faci? He said, "What do you mean?" Și el a spus, cum adică ce o să fac? I said, "You're in charge of all the Salvation Army in Finland." Zic, tu ești șeful, conducătorul unei armate a salvării, nu din Finlanda. So what are you going to do about it? Ce o să faci? He said, "That's very challenging, David." Și zice, David, mă provoci tare. I left it with him. Și am lăsat lucrul ăsta la el. God doesn't need you to du- keep the fire burning. Vezi, Dumnezeu nu te pune pe tine acolo ca să ții focul aprins. When Moses stood in front of the burning bush, când Moise stătea în fața rugului aprins, the fire made him turn aside to see what was happening. Acel foc era deja acolo și a atras atenția, s-a întors să vadă ce se întâmpla. He saw that the bush was not consumed. Și vedea acel lemn că nu se consuma deși ardea. The fire didn't need the bush. Și spun sigur, focul nu avea nevoie de combustibil din lemnul respectiv, nu ștrăgea combustibil din lemnul respectiv. To keep burning. Pentru a arde. You don't need to keep the fire burning. Nu ai nevoie să ții focul să ardă, să l alimentezi tu. We just need to be on fire. Trebuie doar să fim în foc. Amen. Amen. Matthew 3:11. Matei 3:11. I indeed baptize you with water and to repentance. Vă botez cu apă în spre pocăință. But he who is coming after me. Cine vine după mine? Is mightier than I. Este mai mare decât mine. His sandals I'm not worthy to carry. Nu sunt vrednic să descalc sandalele. He will baptize you. El vă va boteza. With the Holy Spirit. Cu Duhul Sfânt. And with și fire. Cu foc. Amen. Amen. Are you ready to be filled with fire today? Ești gata să fii umplut de foc? Are you ready to receive this morning? Ești gata să primești în dimineața asta? Hallelujah. Amen. If you're ready to receive, God won't let you down. Dacă tu ești gata să primești, Dumnezeu nu te va dezamăgi. We don't have to do anything to keep the fire burning. Nu trebuie să facem nimic să ținem focul ăsta arzând. It's not man-made fire. Pentru că nu este un foc din om sau din putere omenească. The pillar of fire burned at night in the camp of the Israelites. Israelul când era în deșert avea acel stâlp de foc în fața lor, nobody, care ardea noaptea. Nobody had to keep it burning. Nimeni nu trebuia să meargă să pună lemne ca acel stâlp de foc să ardă. As he called them onto another place and he moved. Cum Dumnezeu i-a chemat să se mute în alt loc. Nobody had to worry about the fire going out. Nimeni n-a trebuit să se îngrijoreze, au le au să stingă focul de din stâlp. God is that fire. Dumnezeu e acel foc. The blacksmith stays close to the fire. În schimb, fierarul stă aproape de foc. To be an effective blacksmith. Ca să fii un fierar eficient. He has to be willing to put the time in. Ce să faci un singur lucru, să fii disponibil ca și timp. To knuckle down in the heat. Să stai să lucrezi în căldura aia. And stay close. Să stai aproape de foc. And use the skills. Și să folosești talentul, darul tău. That he's been given. Pe care ți l-a dat el. We're not saved so that we can feel good. Nu suntem mântuiți ca să ne simțim bine. 
Sometimes I say the music group at the practice. Câteodată îi spun grupului de muzică când fac repetiții. I'm not here to make you happy. Zice, eu nu sunt aici să vă fac pe voi fericiți. But I will bless you. Dar o să vă binecuvintez. We're not saved so that we can feel good. We're anointed to do good. I'll bless you. Nu suntem mântuiți ca să ne simțim bine, ci suntem unși ca să facem bine. We're saved to be effective. Suntem mântuiți ca să fim eficienți. As light and salt. Cum e lumina și cum e sarea. The church role. Rolul bisericii is to preach the gospel. Este să predice evanghelia. The good news. Vestea bună. If we don't do that, dacă noi nu facem asta, we're no more than a religious club. Nu suntem decât un club religios. We are called to be the gospel. Noi suntem chemați să fim evanghelia. How much of your week? Cât timp din săptămâna ta? Did you give to share in the love of God this week? Ai dat în a împărtăși dragostea lui Dumnezeu. Isn't it exciting? Nu e o entuziasmant. I went up to a man in the street. I didn't know him. M-am dus pe stradă, am întâlnit un om, nu-l știam. I said, "Here." Și am spus omule. I had a fantastic time at church this week. Să știi că am fost la biserică, m-am simțit extraordinar săptămâna asta. What was your church like? Cum e la biserică la tine? He looked at me. S-a uitat la mine. Astonished. S-a speriat. He said, "I don't go to church." Și a zis, "Păi, eu nu merg la biserică." I said, "You don't go to church." Și am zis, "Nu mergi la biserică." So I made him look odd, not me. Și l-am făcut pe el să pară ciudat, nu eu. Hallelujah. <laughs> There are times when it gets tough. Sunt timpuri când uh, devine mai dificil. And we want things to change. Și am ne-am dorit schimbare, ne-am dorit să se schimbe lucruri. And we look for the comforts of life. Și căutăm acest confort în viață. It gets hot by the fire. Lângă foc e foarte mare căldură. And if you're being effective, și dacă tu ai fost eficient, te pus în lucru. You're a problem to your enemy. Ești o problemă pentru dușmanul tău. Moses had a burden. Moise avea o povară. For the Hebrew people. Pentru poporul evreu. It caused him to work out in his own way. Lucrul ăsta l-a făcut pe el să acționeze în anume fel. And he killed a man. Și s-a ajuns de a omorât un om. Which meant he had to spend the next 40 years on the back side of the desert. Și asta s-a tradus în a petrece 40 de ani în deșert. You see, a burden is not the same as a calling. Vezi, o povară pentru ceva nu e același lucru cu a avea o chemare pentru acel lucru. When we see him standing at the burning bush, când îl vedem stând în fața rogului aprins, he's lost his burden. El nu mai are povara. He stands there next to the fire. Stă acolo în apropierea focului, making all sorts of excuses, cu tot felul de scuze, as to why he can't do it. De ce nu poate el să facă lucrul ăsta? But he's standing near the fire. Dar stă lângă foc. And he's being called. Și este chemat. While standing next to the fire. Când stai lângă foc. God says to him, "What's that in your hand?" Când stai lângă foc, Dumnezeu îi spune lui Moise și îl întreabă, "Ce e în mâna ta?" You see, God has a plan for your life. Vreau să spun că Dumnezeu are un plan pentru viața ta. We read that in Jeremiah 29. Și citim toate lucrurile astea în Ieremia 29. I know what plans I have for you. Planurile pe care le avem pentru tine. He knows. El știe that you need to be standing near the fire. Că tu ai nevoie să stai lângă foc. Matthew 10 verse 1. Matei 10 cu versetul 1. And when he called his 12 disciples to him. Când a chemat pe cei 12, he gave them power. Le-a dat putere over unclean spirits. Peste duhurile necurate. To cast them out. Să le dea afară. To heal all kinds of sickness. Să vindece toate bolile. And all kinds of disease. Și tot felul de lucruri. God equips the call. He doesn't call the equip. Dumnezeu echipează pe cel pe care îl cheamă, nu cheamă pe cel deja echipat. God has called you. Dumnezeu te-a chemat pe tine. He will equip you. Și te va echipa. He's not going to let you down. Nu o să te lase. He won't let down the person you're ministering to. Nu o să dezamăgească pe cei pe care tu îi slujești la chemarea lui. Because His Holy Spirit will just work through you. Pentru că Duhul Sfânt pur și simplu va lucra prin tine. To stay aware of the calling of God. Să stai conștient în legătură cu chemarea lui Dumnezeu. We need to remain close to the fire. Înseamnă să stai aproape de foc. A fire burns. Un foc care arde. Illuminates. Dă lumină. And purifies. Și purifică. 
The apostles said they weren't made to wait on tables. Apostolii au spus la un moment dat, nu e treaba noastră să slujim la mese, ceva nu e în regulă cu asta. Fapte 2 cu 6. The 12 summoned the multitude of the disciples. Au chemat o mulțime de ucenici. And said it's not desirable that we should leave the word of God. Și a zis nu este de dorit, nu este bine să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu. And serve tables. Și să slujim la mese. See the devil doesn't mind you doing social things. Deci că diavolul nu face nu nu îi provoacă nicio problemă dacă tu lucrezi și ești implicat social. We know the poor need help. Știm că cei săraci au nevoie de ajutor. Știm că cei care sunt flămânzi au nevoie de mâncare. Citim în Matei 25 că noi facem astea, slujim lui Hristos. Totuși, ca și lideri ai bisericii, You can organize it, but don't get involved. Poți să organizezi să se întâmple lucrurile astea, numai că nu e pentru tine să te implici. You need to be standing by the fire. Tu ai nevoie să stai lângă foc. You need to be in the Word of God. Tu ai nevoie să stai în cuvânt. You may not agree with me. Poate nu ești de acord cu mine. I don't mind. Nu mă deranjează foarte tare. It's not because it's too lowly a job. Nu că e un job așa prea însingurat, e singur. For humility, dar pentru smerenie, is the undergarment. Smerenia este îmbrăcămintea of the outer man. Celui de afară. But that was not desirable. În schimb, lucrul ăsta nu a fost de dorit. When we see the high priest in the tabernacle. Când vedem pe marele preot în templu. In all his splendor and glory. Toată gloria, toată splendoarea. It was underpinned. Era uh, un pic underpinned. Um, era ținut acolo, era arătat by the fine linen tunic. De tunică și de ce se întâmpla? And the fine linen trousers. Și de pantalonii lui. The humility is the undergarment of the outer man. Smerenia este ce porți pe piele, pe sub hainele. See, the twelve had something more important to do. Cei 12 aveau ceva mai important de făcut. They had to stay next to the fire. Ei trebuia să stea lângă foc. Intimately involved with the word of God. În mod intim implicați în cuvântul lui Dumnezeu. Sometimes the heat is difficult. Și câteodată acest foc e dificil din cauza căldurii. Sometimes the pressures are draining. Câteodată simți că îți pierzi vlaga din cauza presiunii. But we need to be by the fire. Numai că acolo e locul unde e nevoie să fii, lângă foc. I'm not saying there's no need for holidays. Nu spun că nu există vacanță și nevoia de vacanță. Or refreshing. Sau o reprospătare. Hopefully you're getting refreshed here. Cu mare speranța mea este că vei fi împrospătat aici. But we don't neglect our calling and who we are. Totuși nu putem să neglijăm chemarea și cine suntem. Isaiah 44 and 12. Isaia 44 cu 12. Says the blacksmith with the tongs. Spune fierarul. Works one in the coals. Muncește cu cărbuni și agită cărbuni. Fashions it with hammers. Și folosește ciocanu. And works with the strength of his arms. Și folosește puterea brațelor lui. Even so, he is hungry. Totuși și lui este foame. And his strength fails. Și puterea lui lasă. He drinks no water. Nu bea apă. And is faint. Și va leșina din cauza asta. We need to look after ourselves. E nevoie să ne uităm să avem grijă față de noi. And each other. Și unul de altul. Saying that this morning I did have a bad fall. Cum am făcut dimineața asta, am căzut. Fell down some stairs. Am căzut pe niște scări în dimineața asta. I'm like Elvis Presley here today. Și sunt ca Elvis Presley astăzi. I'm all shook up. Sunt tot zdruncinat. But praise God. Da, slavă lui Dumnezeu. We need to look after ourselves and each other. Avem nevoie să ne uităm, să avem grijă de noi și unul de altul. As well as mounting up with wings of eagles. În timp ce purtăm aceste aripi care să ne ducă aripi de vulturi. For the gift and the calling of God. Pentru că darurile și chemarea lui Dumnezeu. Is irrevocable. Este irevocabilă. God is not sorry. Lui Dumnezeu nu îi pare rău. For calling you. 
Pentru că te-a chemat pe tine. It wasn't a mistake. Îți garantez n-a fost o greșeală. When Gideon was approached, când Gideon a fost la, când l-a chemat pe Gideon, he was greeted as a mighty man of valor. Și a spus viteazule. He started to protest. El a început să protesteze. He was the weakest in the weakest tribe. Și a zis, tribe. sunt cel mai slab din cel mai slab trib. He focused on his insignificance. El s-a uitat cât de insignificant era. But God Totuși Dumnezeu s-a uitat la altceva pe valoarea Lui. We grow into our calling. Thanks, bro. Creștem în această chemare It's not always evident at the beginning. și la început nu este o creștere mare și nu este evidentă, poate, of the things that we're called into. în acele lucruri în care suntem chemați. It may not become immediately apparent. S-ar putea să nu fie aparent, vizual, imediat. Why is it you think we need discernment? De ce credeți că avem nevoie de aceste predici? The calling of God is his choice. Pentru că marea lui Dumnezeu este alegerea lui. We respond to that choice. Noi am răspuns doar la chemare, knowing that he is the author. Știm că el este autorul and the finisher și cel care termină of our faith. Credința noastră. When an author sits down to write a book. Când un autor începe să scrie o carte, he starts at the beginning. Începe de la început. And it develops. După care se dezvoltă. Till it gets to the end. Până când ajunge la final. You're developing till you get to the end. Tu te dezvolți până vei ajunge la final. I have some good news. Am niște vești bune. I've read the book. O să citesc cartea și am citit-o. I looked at the last page. Și m-am uitat drept la ultima pagină. We win. Și la final noi câștigăm. We win. Noi câștigăm la final. Hallelujah. Hallelujah. You can't lose. Nu poți să pierzi. Isn't that wonderful? Nu e frumos lucrul ăsta. I hope you're excited. Sper că ești entuziasmat. <laughs> Hallelujah. We have to know that call that calling ourselves. Vrem să vrem să știm apropo de chemare, că dacă noi chemăm noi înșine, because when the going gets tough, pentru că atunci când va fi greu, va fi trece prin o perioadă grea, you can't say to the person that told you you were called, nu poți să spui la cel care te-a chemat, it's your fault. Știi ceva? E vina ta. We, we have to know the calling of God for ourselves. Don't Trebuie să știm chemarea lui Dumnezeu pentru noi înșine, nu că ne-a chemat altcineva. Brian prophesied over Calton yesterday. Uh, Brian a prophesied a prophesied uh, yesterday. Now he's asked me to tell his wife. Și acum uh, fratele zice, uh, dar te rog eu frumos, spune și soției. <laughs> so sometimes there's some tough things to do. Cât o dată, știi, sunt niște lucruri destul de dificil de făcute. Mi-a spus că o să fie plecat tot timpul și da. The calling of God is his choice. Chemarea lui Dumnezeu este alegerea lui Dumnezeu. Hallelujah. Hallelujah. How will I know? De unde să știu eu? The Bible will speak through His Holy Spirit. Că Biblia vorbi sau ce Biblia vorbi prin Duhul Sfânt? Some times it be confirmed by prophecy. Că toată poate fi confirmată prin o profeție. Or in a multitude of witnesses. Sau mulți, mulți, mulți martori. These will only confirm your call. Aștia martori aceștia îți vor confirma doar chemarea. A discernment needs to be sharp. Discernământul, în schimb, trebuie să fie ascuțit. And I would say to you, și îți voi spune, don't do much. Nu face mult. Until you're sure of your call. Până când nu ești sigur de chemarea ta. Continue to pray and worship. Continuă să te rogi. Continuă să te închini. Stay in fellowship. Stai în părtășie. Enjoy where you are. Bucură-te de unde ești and who you are. și cine ești. I got some bad news for pastors. Am câteva vești mai puțin plăcute pentru pastori. There's no perfect church. Unu, nu există biserică perfectă. You know, and, 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 uh, sometimes people complain about this and complain about that. Câteodată oamenii încep să se plângă de una, de alta. And when I was a pastor, când eu eram pastor, I told my... Uh, My flock, my people. Am vorbit cu turma mea, oamenii mei, nu? The complaints department. <laughs> Departamentul de plângeri. Was open at 2 a.m. Sunday morning. A fost deschis la două dimineața duminica. And was closed by 2:30. Și a fost închis la două treizeci. 
Otherwise, tell God. Dacă nu poți să pare că ai fost în timpul ăla, du-te la Dumnezeu direct cu plângerea. We're not judges. Pentru că nu suntem judecători. We're not here to judge each other's ministry. Nu suntem să ne judecăm unul altuia slujirea. We're not here to judge each other's work. Nu suntem să ne judecăm cuvintele unul altuia. We're here to stay on fire. Suntem aici să stăm în foc. Bless so you can bless. Binecuvântează ca să poți fi binecuvântat. In Exodus 33, 9 to 11. Exod 33, 9 cu 11. It came to pass. When Moses entered the tabernacle. Moise a intrat în templu. The pillar of cloud descended. A coborât norul. And stood at the door of the tabernacle. A stat la ușa, la poarta templului, la ușa templului, cortului. And the Lord talked with Moses. Și Domnul a vorbit cu Moise. All the people saw the pillar of cloud. Toți au văzut Norul, standing at the tabernacle door. Stând la ușa cortului, and all the people rose and worshipped. Toți s-au ridicat, s-au închinat. Each man in his tent door. Fiecare la ușa cortului său. So the Lord spoke to Moses face to face. Domnul a vorbit cu Moise față în față. As a man speaks to his friend. Cum vorbește un om cu prietenul său. And he would return to the camp. Și s-a reîntors în tabără. But his servant Joshua. Dar slujitorul lui Iosua, fiul lui Nun, a young man, un tânăr, did not depart. Nu a plecat din prezență. We are so busy today. Suntem așa de ocupați astăzi. We don't wait. Nu mai așteptăm. Stay. Stai. Take time. Ia-ți timp. We have a new word in our vocabulary today. Avem un nou cuvânt în vocabular. It's called selfie. Spune selfie, faci un selfie. And then in Revelation it says in the last days we'll be lovers of self. Și în Revelație, în Apocalipsă spune în ultimele zile vor fi iubitori de sine sau ăștia care se fac selfie. What is happening? Ce se întâmplă? Sometimes you can't even tell if it's a boy or a girl. Cât ori? Nu, 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 Câteodată nu, nu știi să faci diferența. Băi, băiat sau e fată, că nu mai poți să dai seama. What's happening? Ce se întâmplă? We're coming to the end. Se întâmplă finalul. Ne apropiem de final. Aia se întâmplă. You okay now? I'm a... Need a drink of water? Yes, thank you. Da. <laughs> Lord, give me men. <laughs> We, we need to spend more time in the presence of God. Am nevoie să petrecem mai mult timp în prezența lui Dumnezeu. And not depart from it. Și să nu plecăm de acolo repede. Turn off the mobile phone. Închideți telefonul. It's not a life support machine. Cu siguranță nu depinde viața ta de el, nu e un lucru care animează viața. Just put it to one side. Pune-l de o parte. See if you can do it for a day without breaking into a sweat. Dacă poți, dacă poți o zi și să nu cumva să intri în criză. I can see some of your faces. You can't do it, can you? Moi la unele fețe aici și zic că nu cred că rezistă. I know we need it to be in contact. Știu că avem nevoie să fim în contact. How on earth did we stay in contact 30 years ago? Dar mă gândesc cum a fost acum 30 de ani. Cum de reușeam să respirăm? Sometimes it is just an interruption. Cât o dată telefonul ăsta doar te întrerupe. It has its place. Are locul lui. But you control the mobile phone. Dar tu ești cel care ești în control. Don't let it control you. Nu lasă telefonul să te controleze pe tine. This world. Lumea asta. Lord have mercy. Doamne ai milă. We need to dwell in the presence of God. Avem nevoie să stăm în prezența lui Dumnezeu. The scripture says. Scriptura spune. Be still. Stai. And know. Și cunoaște that I am God. Că eu sunt Dumnezeu. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to be still? Ești gata să stai? I'm going to ask you to do something. Pentru că o să te rog să faci ceva. So you'll be in time for your coffee. Ca să fii în la timp pentru cafea. I don't drink coffee, so I don't mind. <coughs> eu nu beau cafea, de aceea nu pasă din nou. <laughs> I believe the Holy Spirit is going to come upon you if you just stand, raise your hands, and receive from Him. Just stand where you are today. Just stand where you are. 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 Stand where you
Empty your mind of all the rubbish that's in it. Golește-ți mintea de orice înseamnă gunoi și tot ce e acolo. Don't worry about the concerns. Nu te îngrijora. God is in control. Dumnezeu este în control. And the Holy Spirit is going to come right now. Duhul Sfânt va veni chiar acum. And he's going to touch you afresh. Te va atinge și reîmprospăta. Speak to your hearts. Vor vorbi cu inima ta. So let's just have a time of waiting. I'm handing Hai over. Hai să stăm și să așteptăm. Bless you. Thank you. Mintes.